மாணவர்கள் அவரும் போதைக்கு அடிமையாகாதீர்கள் அடிமையானவர்கள் மீண்டதாக சரித்திரம் இல்லை எனவே உங்களையும் சமூகத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் நலன் கருதி கல்வி டிவி வணக்க மாணவர்களே நாங்கள் டேன் டிவியினுடைய கல்வி தொலைக்காட்சி நினைஞ்சிருக்கிறோம் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே ஒவ்வொரு பாடமும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரால் தினந்தோறும் கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் ஏஎல் வரலாறு தொடர்பான பாடங்கள் எடுத்துருக்கின்றோம் குறிப்பாக ஏஎல் வரலாறு என்னும் போது குறிப்பாக ஐரோப்பிய வரலாறை நாங்கள் கையில் எடுத்துக்கின்றோம் ஐரோப்பிய வரலாறில் கடந்த கால வினாக்களோடு நாங்கள் பயணிக்கின்றோம் கடந்த கால வினாக்கள் என்னும் போது நாங்கள் குறிப்பாக பகுதி ரெண்டு பகுதி ஒன்று வினாக்கள் பார்த்துருந்தோம் அதிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய பகுதி ரெண்டு வினாக்களே பார்த்துருந்தோம் பகுதி ரெண்டு வினாக்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் நாங்கள் ஒன்பதாம் வினா கடத்தியாக பார்த்துருந்தோம் அதில் ஒன்பதாம் வினா உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே ஒன்று ஏ பாட்டும் பி பாட்டும் தரப்படுள்ளது அதில் ஏ பாட்டுக்கு அல்லது பி பாட்டு விட எழுத வேண்டும் நாங்கள் ஏ பாட்டு கேள்வியை தான் கடந்த வகுப்பில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது பி பாட் கேள்வி பி பாட் வரங்கள் பி பாட்டில் ஒரு ஆறு சிறுவிப்பு தரப்படுகின்றது அதில் ஏதாவது ரெண்டை தெரிவு செய்து அந்த ரெண்டுக்கு முழுமையான ஒரு விளக்கத்தோடு சிறுவிப்படுத்த வேண்டும் இப்போ கேள்வியை பாருங்கள் மேல்வரங்கள் மேல்வரவற்றுள் எவையேனும் இரண்டின் வரலாற்று முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் பற்றி சிறுவிப்படுக வரலாற்று முக்கியத்துவம் பற்றி சிறுவிப்படுவோம் அதில் முதலாக வரங்கள் புறகால கிரைக்கு கலையும் இலக்கியம் புறகால கிரை கலை இலக்கியம் அடுத்தது மறுமாற்று கால கலை அடுத்தது மாற்று மாற்று சீர்திருத்தம் அடுத்தது அமெரிக்கா புரட்சியும் பின்னணி அடுத்தது பிஸ்மாக்கின் பிஸ்மாக்கும் ஜேர்மன் தேசியவாதமும் அடுத்தது ஹோல் செவிக் புரட்சி இப்படி தான் தரப்படுள்ள விஷய உடல்பட தரப்படல இதில் நீங்கள் ரெண்டு சிறுவிப்படுதும் நாங்கள் இங்கே பயிற்சியின வழியால் கடந்த ஆண்டு வினாக்களை முழுமையாக பார்க்குற வழியால் எல்லாத்துடைய சிறுவிப்பு பார்க்க போகிறோம் அவர் தொடர்ச்சி கவனிங்கமானவர்களே கவனிங்கள் 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 ஒன்பதாவது வினா கவனிங்கள் ஒன்பதாவதில் ஏ பி ஏ பாடம் பார்த்துட்டோம் அதே மாதிரி பி பாட பி பாடில் பாருங்கள் பி பாடில் பாருங்கள் கலைகள் கிரை கலைகள் எங்களுக்கு தெரியும் ஐரோப்பிய நாகரிகங்களில் முதலாவது பாடப்பிறப்பாக நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் மாணவர்களே நாகரிகங்கள் அதில் கிரேக்க நாகரிகங்கள் உரோம நாகரிகங்கள் அதோட கிறிஸ்தவ நாகரிகங்கள் மற்றும் அராபிய நாகரிகங்கள் இந்த நாகரிகங்களோட இணைந்த வகையில் தான் இந்த பாடம் அமைந்திருந்தது அதன் அடிப்படையில் கிரேக்க நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட கலைகள் பற்றி தான் நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் கவனிங்கள் பருங்கள் குறிப்பாக மானுடவாதத்தையும் இயற்கை தன்மையையும் கொண்டவை அது கிரைக்கலை பார்த்தால் மா ஆரம்ப கால பழைய காலத்தில் கிரைக்க ரோமை நாகரத்தில் இடம்பெற்ற கலைகளில் அது மானுடவாதம் அது மனிதனை முக்கியப்படுத்தியதாகவும் அதே போல இயக்கி இருக்கின்ற சூரிய சந்திரன் அதோட இயக்கி இருக்கின்ற அழகுகளை வர்ணிப்பதாகவும் தான் இந்த கிரை காலத்தினுடைய ஆரம்ப கால கலைகள் தோற்றமிட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது அடுத்த பாருங்கள் சாதாரண மனிதர்களின் சிலைகள் செய்யப்பட்ட அதே வேளை தெய்வங்களின் சிலைகளே அதிகமாக இருந்தன குறிப்பாக சாதாரண மனிதர்களுடைய சிலைகள் தான் அங்கு செய்யப்பட்டது குறிப்பாக பணக்கார குடும்பங்களுடைய சிலைகள் செய்யப்பட்டது அதோட கடவுளுக்கு உருவம் கொடுத்து வழிபட்டுக்கிறார்கள் அதீனா மடோனா போன்ற உருவங்கள் எல்லாம் அங்களை அரபிய நாக தோட்டம் பெற்றிருந்தது இது கிரேக்க நாகரத்தை பார்த்துக்கணும்னா அங்கு இயற்கையாக இருக்கின்ற கடவுளுக்கு உருவம் கொடுத்து உருவ வழிபாட்டை எமக்கு தந்தவர்கள்லாம் இந்த கிரேக்க நாகரிக மக்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் அடுத்த கவனிங்கள் குறிப்பாக அதுக்கு பிறகு உதாரணம் பாருங்கள் பாதின தேவாலயத்தில் அதீனா தேவதையின் சிலை சியூஸ் தேவ தெய்வத்து சிலை அப்போ பாதின தேவாலயத்தில் அதீனா தேவதையின் சிலை சியூஸ் தெய்வத்து சிலை அப்போ இதெல்லாம் உருவ வழிபாட்டை என்பதை காட்டுது அப்போ கிரேக்க நாகரிகமானது கடவுளை ஒரு உயர்ந்த பண்பு பண்பாகவும் கடவுளை ஒரு போற்றி வழிபடுற ஒரு நாகரிகமாகவும் கடவுளுக்கு ஒரு உருவமும் சிற்பங்கள் கொடுத்து அது அதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து வடிபட்ட ஒரு நாகரிகமாக இந்த கிரேக்க நாகரிகம் இருக்கின்ற மாணவர்கள் அடுத்த பாருங்கள் கருடக்கலை மிக உயர்ந்த நிலையில் இருந்த இந்துடன் டோரிக் அயோனிக் பொரித்தியன் முறையிலான கட்டங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டன அப்போ கட்டக்கலை மிக உயர்ந்த நிலையில் எடுத்துக்கின்றது குறிப்பாக அங்கே இருக்கிற கிரேக்க நாகரத்துடைய கட்டக்கலை எடுத்து பார்த்தால் வாகன தூண்கள் உயர்ந்த கோபுரங்கள் அல்லது பில் வேலை கூரைகள் போன்ற பலவிதமான கட்டங்களை எமக்கு தந்தவர்கள் இந்த கிரேக்க நாகரிகங்கள் அதனால் பாருங்கள் டோரிக் அயோனிக் கொருத்தியன் முறையிலான கட்டங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டன 
அதோடு இங்கே பல இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டது குரு பாருங்கள் பல்வேறு இலக்கிய ஆக்கங்கள் இருந்து இருந்துள்ளதை காணலாம் குரு பாருங்கள் வீரகாவியம் இலியாட்டோடிசி பாடல் பாடல் நூல்கள் பிட்டார் செபோ போன்ற இலக்கியங்களும் இங்கே எழுச்சி பெற்றனா கூட காணக்கூடிய காவை கலைகள் எவ்வாறு கிரேக்க நாகரத்தில் உன்னதமான முறையில் பல்வேறு அம்சங்களை வெளிப்படுத்தி வளர்ச்சி அடைந்ததோ அதே போல தான் இலக்கியங்கள் வளர்ச்சிருந்தது அப்போ இலக்கியத்தினுடைய ஒரு வளர்ச்சி போக்க நாங்கள் இந்த கிரேக்க நாகரத்தின் ஊடாக அறிஞ்சு கொள்ளலாம் மின்கவனிகள் வீரகாவியம் குறிப்பாக கோமரின் இது இலி இலியட் ஒடிசி என்ன எனப்படும் வீரகாவியம் அதோட பாடல்கள் எடுத்து பார்த்தால் பிட்டார் செவ போன்றவருடைய பாடல் பாடல்கள் போன்ற பலதரப்பட்ட பாடல்களும் இலக்கியங்களும் எழுச்சி பெற்ற ஒரு காலகட்டம் தான் இங்கே கிரேக்க நாகரிகம் அடுத்த வாரங்கள் நாடக சம்பா சம்பாசனை குறிப்பாக சம்பாசனை உரையாடு ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு நபர்களுக்கு இடையிலான உரையாடுகள் இல்லை கருத்து பரிமாறுகள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்த மூலமாகவும் இங்கே இந்த காலத்தினுடைய இலக்கிய பங்கினங்கள் காணக்கூடிய இருக்கின்றது இவ்வாறு தான் இந்த இலக்கியம் அமைந்திருக்கின்றது கவனிக்கமான கவனிக்கமானவர்களே கவனிங்கள் பேருங்கள் நாடக சம்பாசனை என்று அரிஸ்ட் அரிஸ்டோ பாரஸ் என்பவருடைய நாடக சம்பாசனை குறிப்பிடலாம் அதோட துயரின் முடிவு ஈஸ்கிளஸ் சோஃப் ஒக்லீஸ் யூரிபிளிபிடிஸ் ஆகியோர் நிர்மாணம் குறிப்பாக அடுத்த வாரங்கள் வரலாறு எடுத்துப்பட்ட ஹலர் ஓட்டசினதும் தூசி ரைசினதும் நூல்கள் குறிப்பா அடுத்து கசியட் வேலையும் நாளும் ஈச பண்ண புன புனைக்கதைகள் இப்படி புனைக்கதைகள் அதோட வீரகாவியங்கள் அதோட வரலாற்று நூல்கள் குறிப்பாக இந்த கிரேக்க நாடுல வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் கரல் ஓட்டர் அவர்கள் முதன் முதலாக வரலாறு என்றால் என்ன என்பதற்கு ஒரு பூரணமான ஒரு சிறப்பான ஒரு கருத்துக்கள் சொன்னபடித்தான் அவர் என்ன அப்படின்னா வரலாற்றின் தந்தையுடன் சொல்லுவோம் படிச்சிருப்பாங்க அதான் இது அதோட அவராடு தூசுரேசு நூல் அடுத்த வேலையின் நாளும் ஈசன புனைக்கதைகள் போன்ற பல்வேறு விதமான இலக்கியங்கள் இந்த காலத்துல தோற்றம் பெற்று நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது ஆகவே இவ்வாறு தான் இந்த காலத்தினுடைய இலக்கிய அம்சங்கள் வளர்ச்சி போக வேண்டவனாக விளங்குவே காணக்கூடிய இருக்கிறது ஆகவே கிரேக்க நாகரியங்கள் பல்வேறுபட்ட அம்சங்களே பல்வேறுபட்ட கூறுகளை எமக்கு தந்து உதவியவை நாங்கள் காண வரலாற்று ரீதியாக அணு அணுகிக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கின்றது ஆகவே இவ்வாறு தான் கிரேக்க நாகரத்தினுடைய கலைகள் வளர்ச்சி போக காணக்கூடிய இருக்கின்றது அடுத்து பாருங்கள் மறுமச்சி கால கலைகள் மறுமச்சி கால கலையை பாருங்கள் கட்டிடம் சித்திரம் சிற்பக்கலை இடம்பெற்ற கட்டிட கலை சித்திரக்கலை சிற்பக்கலை சித்திரக்கலை சிற்பக்கலை இடம்பெற்ற அப்ப கலைகள் என்றால் இவ்வாறு பல விதப்பட்ட கலைகளை வளர்ச்சி போக்கை நாங்கள் இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் மரபச்சு கால கலை வரும்போது கட்டிடம் சித்திரம் சிற்ப கலைகள் இடம்பெற்றன குறிப்பாக கலைகளின் கலைகளின் தோ நோக்கம் மனிதனதும் உலகினதும் அழகியல் நோக்கு அதோட கண்டக்கலை பெற கண்டக்கலை அப்ப கலைகள் சொன்னால் மனிதனதும் உலகினதும் அழகியல் நோக்கு அடிப்படையில கலைகள் வளர்ச்சி அடைந்தது மனிதனதும் உலகியலதும் அழகி அதாவது உலகினுடைய இன்பங்களை வெளிப்படுத்துறதாகத்தான் இந்த கால கலைகள் அமைந்துள்ளது அதோட கண்டக்கல் எடுத்து பார்த்தால் மத்திய கால ஐரோப்பாவில் ரோமானஸ் பொதிக் முறை முறைகளுக்கு பதிலான மறுமலர்ச்சி காலத்தில் பாரம்பரிய கிரேக்க டோரிக் மற்றும் இயோனிக் முறையில முறையிலான கட்டணம் நிர்மாணிக்கப்பட்டன அப்ப மத்திய கால ஐரோப்பாவில் ரொமானஸ் கொதிக் முறைகளுக்கு பதிலான மறுமலர்ச்சி காலத்தில் பாரம்பரிய கிரேக்க டோரிக் மற்றும் இயோனிக் முறையிலான முறைகளிலான கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டன குறிப்பாக இந்த காலத்துல ஒரு கட்டங்கள் எழுச்சி பெற்றதாகவும் பல்லூர் மட்ட அடி பல்லூர் மட்ட விடியங்களை கலையின் ஊடாக குறிப்பாக கண்டக்கலையின் ஊடாக விடுத்து வைக்க போக்கு நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கிறது அது பாருங்க நம்ம சொன்ன போல அரைவட்ட அரைவட்ட வடிவிலான தூண்களை கொண்ட உருவம முறை முறைகளிலும் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன அரைவட்ட வடிவிலான தூண்களை கொண்ட உருவ முறைகளில் முறைகளிலும் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன அதோட சிற்பக்கலை பாருங்க சிற்பக்கலை சிற்பக்கல் இருக்கும் நாங்கள் கட்டக்கலையை பார்த்தோம் கட்டக்கலையில் எப்படி கிரேக்கர் ஆகுது கட்டக்கலை உங்களை எவ்வாறு வளர்ச்சி பார்த்தோம் இப்ப நாங்கள் அடுத்த கட்டக்கலையை பார்க்க போறோம் கட்டக்கலையில் எவ்வாறு வளர்ச்சி கட்டக்கலையை எவ்வாறு வளர்ச்சி பார்க்க போறோம் பாருங்கள் கட்டக்கலை பாருங்கள் மனித உடம்பினை தத்துருவமாக வடிவமைத்தல் சிறந்த சிற்பக்கலைஞர்களாகிறார்கள் சிறப்பான அடிப்படையில கலைகள் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு போர்க்க நாங்கள் இந்த காலத்துல காணக்கூடிய இருக்கிறார்கள் கலைகள் 
ஒரு சிறப்பான முறையில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு காலகட்டமாக இந்த காலத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அப்போ அவர்கள் மனித உடம்பினை தத்துருவமாக மனித உரம் உடம்பில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஒரு அங்கங்களையும் தத்துருவமாக நாங்கள் ஜெயாத்தாவாக கண்ணால் காணக்கூடிய இருக்கிற போல தத்துருவமாக சிற்பங்களாக படைச்சிருக்காங்க அதோட அது வந்து எடுத்துக்காடு பாருங்கள் சிறந்த சிற்ப கலைஞர்களான டொனடோடோ டேவிட் சிலை குறிப்பாக மெக்கல் ஆஞ்சலோ மோசஸ் பியட்டோ இருவரும் சிறந்து விளங்கினார்கள் மறுமட்சி காலம் ஐரோப்பாவில் பதினான்காம் பதினஞ்சாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகளில் ஏற்பட்ட பாரி ஒரு மாடம் தான் மறுமலர்ச்சி அதில் வண்டக்கலை பார்த்தோம் சிற்பக்கலை பார்த்தோம் அடுத்து அவங்க சித்திரக்கலை சித்திரக்கலையும் தள்ளுபட்ட முறையின் அடிப்படையில் வளர்ச்சி பெற்ற தன்மையை நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கிறோம் சித்திரக்கலை பாருங்கள் புதிய சித்திரக்கலை மரபு உருவானது கலைகளில் மிகவும் உயர்நிலையில் சித்திரக்கலை இருந்தது அப்போ புதிய சித்திர கலை மரபு உருவானதுடன் கலைகளில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் சித்திரக்கலை அமைக்க ஏன்னா மறுமச்சி காலத்தில் கட்டிடங்கள் சிற்பங்கள் வளர்ச்சி அடைந்த வளர்ச்சி அடைய விட மிக பாரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு கட்டக்கலை தான் ஒரு கலை நுட்பம் தான் ஓவியக்கலை அந்த ஓவியக்கலை தொடர்பாக தான் நாங்கள் இதில் பார்த்துதான் இருக்கோம் ஓவியக்கலை பாருங்கள் ஓவியக்கலை பார்த்துனாங்க அடுத்த வாரங்கள் குறிப்பாக அவனிங்கள் அடுத்த வாரங்கள் பாருங்கள் புதிய சித்திரக்கலை மரம் உருவானது கலைகளில் மிகவும் உயர்நிலையில் சித்திரக்கலை உருந்த புதிய புதிய சித்திரக்கலை உருவான மட்டுமில்லாமல் கலைகளில் சித்திரைகளை தான் மிக உயர்வான நிலையில் இருந்து இருக்க மாணவர்களே அடுத்த வாருங்கள் பள்ளிகளில் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் லௌகிய வாழ்க்கையை சித்தரிப்பதாக இருந்தன பள்ளிகளில் வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் லௌகிய வாழ்க்கையை சித்தரிப்பதாக இருந்துள்ளன குறிப்பாக அடுத்தது கட்டிடக்கலை அறிவு எண்ணெய் வர்ண வர்ணங்களை பயன்படுத்தி இவை வரையப்பட்டு வரையப்பட்டுள்ளன அநேகமான சித்திர கலைஞர் கலைஞர்கள் புலவோட நகரத்தை சேர்ந்துள்ளார் அநேகமான சித்திரக்கலை கலைஞர்கள் எடுத்து பார்த்து அவை புலவோக நகரத்தினை சேர்ந்தவர்கள் தான் இருந்திருக்கிறார் குறிப்பாக அடுத்தவர்கள் மசக்கியோ பொட்டிசெல்லி ரபாயல் ஆகியோர் சிறந்த சித்திரக்கலைஞர்களாக இருந்தனர் இல்லை மசக்கியோ பொட்டிசெல்லி ரபாயல் லியோ டாவின்சி மேக்கல் ஆஞ்சலோ ஆகியோர் கூட சிறந்த சிற்ப சித்திரக்கலைஞர்களாக இருந்திருக்கிறார் அடுத்தவர்கள் புலோரஸ் நகரத்தை நகர நகர புலோரஸ் புலோரன்ஸில் நிறைந்த சித்திரக்கலைஞரான லியோ டாவின்சி திகழ்ந்த மோனாலிசா அடுத்தது மக்கள் ஆஞ்சலோவும் மறுமச்சி காலத்தில் சிறந்த சித்திரக்கலைஞராக கூட இருந்தார் ஆகவே இவ்வாறு கலைகள் வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு போக்கு நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கின்றார் மீண்டும் கவனிங்கள் அப்போ ஐரோப்பாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்ட அப்போ குறிப்பாக பார்த்தீங்க நம்ம சொன்ன போல மாணவர்களே பதினான்காம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டுகள் இல்லை பதினான்காம் பதினஞ்சாம் பதினாறாம் நூற்றாண்டுகள் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்ட மிக பாரிய அளவிலான ஒரு மாற்றம் தான் மறுமலர்ச்சி அந்த மறுமலர்ச்சி அடிப்படையில்தான் கலைகளில் மறுமலர்ச்சி பார்த்தனாங்க இப்போ கலைகள் என்றால் அது உதாரணமாக மூன்று கலை இருக்கின்றது ஒன்று கட்டக்கலை இருக்கின்றது சிற்பக்கலை இருக்கின்றது சித்திரக்கலை இருக்கின்றது அதனால் மூன்று கலையை பற்றி இப்போ பார்த்துனாங்க அப்போ மறுமட்டி காலம் வந்து ஐரோப்பாவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றம் கல்லூரிப்பட்ட விடயங்களை வெளிப்படுத்திய ஒரு மாற்றமாகவும் தனியே மறுமலர்ச்சி காலத்தில் கலைகளில் மட்டும் அல்லது சமய ரீதியாக மட்டும் மறுமலர்ச்சி எப்படி இல்லை அரசியல் பொருளாதாரம் சமூக ரீதியாக அதில் மக்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் பல்லூர்பட்ட பணப்புழக்கங்கள் ஏற்பட்டது பல்லூர்பட்ட நாடக பயணங்கள் வித்திட்டது மத சீர்தங்கள் ஏற்பட்டது அதோட குறிப்பாக பிற்காலத்தில் கைத்தொழில் பூச்சி ஏற்பட்டது உந்துதல் அமைந்தது பல காரணங்கள் இங்கே நாங்கள் மறுமச்சி காலத்தை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அதான் இவ்வாறு அமைகின்றது அடுத்த வாரங்கள் மாற்று சீர்திருத்தம் அடுத்த வாரங்கள் அடுத்த வாரங்கள் மாற்று சீர்திருத்தம் குறிப்பாக நீங்கள் எதிர் எதிர்மறை சீர் எதிர் மத சீர்திருத்தம் குறிப்பாக நீங்கள் ஐரோப்பாவில் காலங்காலமாக புரட்டஸ்தாந்து மரங்கள் புரட்டஸ்தாந்து வாதத்துக்கு வாதத்து எதிராக மத்திய சபையினால் மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு எதிர்ப்பு செயற்பாடு மத சீர்திருத்த இயக்கம் எனப்படும் ஐரோப்பாவில் ஆரம்ப காலத்து கிறிஸ்தவ சமயம் தான் இருந்தது பிறகு அந்த அந்த கிறிஸ்தவ சமயமான புரட்டஸ்தாந்து மதத்தை எதிர்த்து கத்தோலிக்கம் உருவானது அதை தான் நாம் சொல்வோம் மத சீர்திருத்தம் அல்லது எதிர்மத 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 சீர்திருத்தம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது மீண்டும் கவனிங்கள் மாற்று சீர்திருத்தம் அல்லது எதிர்மறை மாற்று மாற்று சீர்திருத்தம் அல்லது எதிர்மறை சீர்திருத்தம் கவனிங்கள் புரட்டஸ்தாந்து வாதத்துக்கு எதிராக கத்தோலிக்க சபையினால் மேற்கொண்ட எதிர் செயற்பாடு எதிர்மறை சீர்திருத்தம் எனப்படும் அடுத்த கவனிங்கள் புரட்டஸ்தாந்தினரது சாந்தினரின் சமய கருத்துக்களை முறியடித்தல் புரட்டஸ்தாந்து வாதம் பரவுவதை தடுத்தல் மாற்று கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அதிகாரத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்துதல் அதோட இயேசு பிரிவு 
டிரெண்ட் மாநாடு அதர்மத்துக்கு எதிரான நீதிமன்றம் என்பனவோ எதிர்மறை சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக விளைவாக தோன்றியது தமிழ் கவனிங்கள் புரட்டசாந்தினரது சமய கருத்துக்களை முறியடித்தல் புரட்டசாந்தவாத பரவுவதை தடுத்தல் மாற்று கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அதிகாரத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்துதல் எய்ஸ் பிரிவு டிரெண்ட் மாநாடு அதர்மத்துக்கு எதிரான நீதிமன்ற என்பனவும் எதிர்மா சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக தோன்றியவையா இப்படி இருக்கு மாணவர்களே கவனிங்க அப்ப இவ்வளவு எதிர்மாத சீர்திருவாக தோற்றமேற்ற மாணவர்களே அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த சுருவிப்பு கவனிங்க அடுத்த கவனிங்கள் அமெரிக்க புரட்சி பின்னணி எங்களை அப்ப புரட்சி அடுத்த நாளாக பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஓவியில கூட படிச்சிருப்பீங்கள் அமெரிக்க சுதந்திர போர் என்று படிச்சிருப்பீர்கள் ஆயிரத்தி எழுபத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வழக்கம் ஆயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்கம் எண்பத்தி ரெண்டு பதினொன்று வருஷம் காலத்தில் அமெரிக்காவில் பிரித்தானியோட ஆட்சிக்கு எதிராக அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த பழங்குடியின மக்கள் மேற்கொண்ட ஒரு போர் அல்லது போட தள்ளுவோம் அது அமெரிக்க சுதந்திர போர் இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் ஏற்படுவதற்கான காரணம் நிறைய படுத்திருப்பீங்க இணைகள் அது முக்கியமான ஒன்று தான் பொஸ்டன் துறைமுகத்தில் தடுத்து நின்ற முன்னூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு செயல போட்டிகளை க கடலில் வீசிய சம்பவம் தான் இதுக்கான இதாக அமைகின்றது அது இதுக்கான இந்த காரணம் அமைகின்றது அது கூட அமெரிக்க மக்கள் காலம் காலமாக பழங்குடியினர் நிர்வாகத்துக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தமை அதோட அமெரிக்க மக்கள் பிரித்தாவுடைய கொடூர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டமை அதோட வரிகள் அறவிட்டமை அதோட அதோட அமெரிக்க மக்கள் அமெரிக்க மக்கள் அவங்க சுதந்திர ஆர்வம் இப்படி அதோட அமெரிக்க மக்களுடைய சுதந்திரமான மனநிலைகள் எண்ணங்கள் கருத்துக்களை பற்றி பிரித்தானிய வர்த்தக கம்பெனிகள் புரிச்சு கொள்ளவில்லை இப்படிப்பட்ட காரணத்தால் இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் அமெரிக்காவில் பிரித்தானிய எதிராக ஏற்படுது இந்த போர் ஏற்பட்ட அடிப்படையினால் பிக்காடத்தில் நிறைய நாடுகள் பிரித்தானியாவுடைய குடியேற்ற நாடுகளிலிருந்து விடுதலை பெறக்க ஆரம்பம் கேட்டது அப்படிப்பட்ட போரை தான் இப்போ பற்றி பார்க்க பார்த்தனிக்கிறோம் மின்னு கவனிங்கள் அமெரிக்கா புரட்சிக்கு புரட்சியும் பின்னணி அமெரிக்கா புரட்சியும் பின்னணி அமெரிக்கா புரட்சியும் பின்னணி காரணங்கள் பொருளாதார காரணி பொருளாதார காரணிகள் பிரித்தானிய அமெரிக்க குடியேற்றங்களை கையாண்ட வியாபார கொள்கைகள் பிரித்தானியா அமெரிக்கா குடியேற்றங்கள் கையாண்ட வியாபார கொள்கை அமெரிக்க குடியேற்றங்களை தமது உற்பத்தி பொருட்களுக்கான சந்தையாகவும் கைத்தொழிற்கான மூலப்பொருட்களாகவும் பெற்றுக் கொள்ளும் இடமாகவும் பயன்படுத்திய மீண்டும் கவனிங்க மாணவர்களை மீண்டும் கவனிங்கள் பிரித்தானிய அமெரிக்க குடியேற்றங்களில் கையாண்ட வியாபார கொள்கை பிரித்தானிய அமெரிக்க குடியேற்றங்கள் கையாண்ட வியாபார கொள்கை அமெரிக்க குடியேற்றங்களை தமது உற்பத்தி பொருட்களுக்கான சந்தையாகவும் கைத்தொழிற்கான மூல பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளும் இடமாகவும் பயன்படுத்திய அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் பிரித்தானியர்கள் மட்டுமில்ல அது பிறகு இஸ்லானியர்கள் உள்ளாந்தர்கள் போன்றவை எல்லாம் நாடுகளின் பயணங்களில் ஈடுபட்டு புதிய குடியேற்ற நாடுகள் அமைப்பதற்கு நிறைய காரணமிக்கின்றது ஒன்று தங்களுடைய வர்த்தக செயற்பாட்டை வாச தெரிவங்களை வர்த்தகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் தங்கள் சமயத்தை பெறப்போம் அதோட புகழை பெறவோனும் செல்வங்களையும் பெறவோம் அது முக்கியமாக நிறைய குடியேற்ற நாடுகள் அமைப்பு மூலம் அந்த குடியேற்ற நாடுகளில் இருக்கின்ற பொருட்களை கைப்பற்றக்கூடிய இருக்கும் இப்படிப்பட்ட காரண அடிப்படையில் தான் நீண்ட காலமாக இந்த அமெரிக்க மக்கள் பிரித்தானியராக உடஞ்சுகிறார் அடுத்தவர்கள் பிரித்தானிய இராணுவ சட்டம் பிரித்தானிய இராணுவ சட்டம் வியாபார சட்டங்களின் மூலம் இதனை நடைமுறைப்படுத்திய பிரித்தானிய இராணுவ சட்டம் வியாபார சட்டங்கள் மூலம் இதனை நடைமுறைப்படுத்திய அடுத்த நீங்கள் இங்கிலாந்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் குடியேற்ற நாள் உற்பத்தி செய்வது தடை செய்யப்பட்டது பொருளாக அப்ப இங்கிலாந்து உற்பத்தி செய்தால் அந்த பொருட்களை பிரித்தா அமெரிக்கா உற்பத்தி செய்ய முடியாது குறிப்பாக தேன்மிளகு கண்ணாடி ஈயம் தையிலை போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் அமெரிக்கூடிய வாசி உற்பத்தி செய்ய முடியாது அதோட பாருங்கள் குறித்த சில பொருட்களை பிரித்தானியாவுக்கு மாத்திரம் ஏற்பு செய்ய வேண்டும் வேண்டியிருந்தமை குறிப்பாக புகையிலை பருத்து சீனை போன்ற பொருட்கள் எல்லாம் பிரித்தானிய மட்டும் தான் அமைக்கூடிய வசதியை ஏற்பு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது குடியேற்றங்களை பெற்ற மூல பொருட்களை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பிரித்தானியாவால் குறிக்கப்பட்ட விலைக்கு குடியேற்றங்களில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அப்ப குடியேற்ற நாடுகளில் இப்போ குறிப்பாக குடிய நாடு என்றால் அமெரிக்காவில் பெறப்பட்ட மூல பொருட்கள் பயன்படுத்தி பிரித்தானியால பொருட்கள் தயாரிப்பார்கள் அப்படி பிரித்தானியால பொருட்களை தயாரிக்கின்ற போது தயாரிச்சு போட்டு பிறகு அந்த பொருட்களுக்கு பிரித்தானியர்கள் என்ன விதமான விலை கொடுக்கின்றார்களோ அந்த விலைக்கு தான் அந்த பொருட்கள் போயிடப்படும் அப்ப அப்படி ஒரு கப்பல ஒரு இறுக்கமான ஒரு பொருளாக கொள்கை 
அடுத்த வாரங்கள் குடியேற்றங்களில் பொருட்கள் பிரித்தானிய கப்பல்களிலே கொண்டு செல்லப்படவை குடியேற்றங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்கள் பிரித்தானிய கப்பல் மூலம் தான் நாடு கொண்டு செல்லப்படும் அப்படி இருக்கு அதோட எப்படி இருக்கு வர்த்தகம் கம பொருளாட்சி ஏற்பாடு தொடர்பாக குடியேற்ற நாடுகள் அமெரிக்காவோட போட்டி போட்டிட முடியாது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு இறுக்கமான ஒரு பொருளாக கொடுக்கையை தான் அமெரிக்காவில் பிரித்தானியர் பின்பற்றுறாங்க அப்போ இதுதான் இந்த போருக்கான பொருளாதாரம் அமைகின்றது மீண்டும் கவனிங்க முக்கிய கவனிங்கள் பிரித்தானிய அமெரிக்க குடியேற்றங்கள் கையாண்ட விவகார கொள்கை அமெரிக்கா குடியேற்ற குடியேற்றங்களில் தமது உற்பத்தி பொருட்களுக்கான சந்தையாகவும் கைத்தொழிற்கான மூல பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இடமாக பயன்படுத்திய அடுத்தது பிரித்தானிய இராணுவ சட்டம் விவாக சட்டங்களின் மூலம் இதனை நியாயப்படுத்தியவை அடுத்தது இங்கிலாந்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பொருட்கள் குடியேற்றங்கள் உற்பத்தி செய்வதை தடை செய்தல் அடுத்த கவனிங்கள் குறித்த சில பொருட்களை பிரித்தானியாவுக்கு மாத்திரை உற்பத்தி செய்ய வேண்டியிருந்தமை குறிப்பாக புகையிலை பருத்தி சீனி அடுத்த கவனிங்கள் குடியேற்றங்கள் பெற்ற மூல பொருட்களை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பிரித்தானியாவால் குறிக்கப்பட விலக்கி குடியேற்றங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவை அடுத்தது குடியேற்றங்கள் பொருட்கள் பிரித்தானிய கப்பல்களிலே கொண்டு செல்லப்பட்டவை இவ்வாறு தான் அதனுடைய பொருளாதார கொள்கை அமைகின்றன பொருளாதார கொள்கைகள் இந்த அமெரிக்கா சுதந்திர பொருட்கள் ஒரு காரணம் அமைகின்ற மாணவர்கள் அப்ப அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த கவனிங்கள் அடுத்த அரசியல் காரணங்கள் அடுத்த அரசியல் காரணங்கள் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தால் குடியேற்றங்கள் மீது விதித்த மீது வரி விதித்தமை தொடர்பாக ஏற்பட்ட எதிர்ப்பு படிப்படியாக இங்கிலாந்து நிர்வாகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளும் செயற்பாடாக வளர்ச்சியடைந்தது குறிப்பாக இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் குடியேற்றங்கள் மீது வரி விதிக்க வேணும் இங்கிலாந்தில் இருக்கின்ற சட்டங்களில் குடியேற்றம் செயற்படுத்த வேணும் என்ற ஒரு எதிர்ப்பு காலங்காலமாக எழுந்தது அப்படியால இங்கிலாந்து நிர்வாகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ள அமை குடியேற வாசிகள் பழங்குடியின மக்கள் எண்ணி அமையும் இந்த புரட்சிக்கான அரசியல் காரணம் அமைகின்றது அடுத்த வருங்கள் ஏழு வருட போரின் பின் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாவது தொடக்கம் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பிரித்தானிய குடியேற்றங்களுக்கு பிரான்சினால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் நீங்கியவுடன் செல்விந்திய செல்விந்திய நடந்த அச்சுறுத்தலும் நீங்கியதால் பிரித்தானியாவின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்தும் தேவைப்பது தேவைப்படாம தேவைப்படாம மீண்டும் கவனிங்கள் ஏழு வேட போரின் பின் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாவது தொடக்கம் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு பிரித்தானிய குடியேற்றங்களுக்கு பிரான்சினால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் நீங்கியவுடன் செல்விந்தியர்களது அச்சுறுத்தலும் நீங்கியதால் பிரித்தானியாவின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்து தேவைப்பட்டவை அப்ப தொடர்ந்து பிரித்தா பிரித்தானிய குடியேற்றங்களில் பிரான்சினால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தலிருந்து நீங்கியதுடன் செவ்விந்தியர்களது அச்சுறுத்தல் இந்தியாவில் குடியேறவர்கள் அச்சுறுத்தல்களும் நீக்கி வழிதான் இந்த போகிற முடியும் அப்ப கவனிங்கள் ஏழ்படம் பின் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று பிரித்தானிய குடியேற்றங்களில் பிரான்சியால் ஏற்பட்ட அச்சுறுத்தல் நீங்கியதுடன் செல்விந்தியர்களது அச்சுறுத்தல்களும் நீங்கியதால் பிரித்தானியாவின் பாதுகாப்பு தொடர்ந்தும் தேவைப்படாமை தேவைப்படவில்லை இல்லை பிரான்சிய அச்சுறுத்தல் இல்லை செவிந்திய அச்சுறுத்தல் இல்லை ஏன் எங்களுக்கு பிரித்தானிய ஆட்சி வேணும் என்று அமெரிக்கா மக்கள் யோசிக்கணும் அது புரட்சி காரணம் ஒரு புரட்சி காரணமாக அமைகின்ற மாணவர்கள் அடுத்த எனினும் ஆங்கிலேயர்கள் தமது இராணுவ நிர்வாக செலவை ஈடு செய்து கொள்ள முடி கொள்ள குடியேற்றவாசிகளின் சம்மதமின்றி புதிய வரிகளை விதித்தனர் குறிப்பாக எனினும் ஆங்கிலேயர்கள் தமது இராணுவ நிர்வாக செலவு ஈடு செய்வோனு காண்டி குடியேற்ற மக்கக்கூடிய அனுமதி இன்றி அவர்களுடைய வரி வேண்டுகிறார் குறிப்பாக டவுன்சன் சட்டம் கண்ணாடி குதிரை தேயிலை போன்ற பொருட்களுக்கு புதிய வரிகள் விதிக்கப்பட்டவை அவர் கவுன்கோ டவுன்டன் சட்டம் கண்ணாடி முத் முத்திரை தையிலே போன்ற பொருட்களுக்கு புதிய வரிகள் விதிக்கப்பட்டவை அடுத்தது குடியேற்றவாதிகளின் எதிர்ப்பினால் சில வரிகள் நீக்கப்பட்டாலும் குடியேற்றங்கள் மீது வரி விதிக்கும் உரிமை பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்துக்கு உண்டு என குறிப்பிட்டு தையிலை வரியை மாத்திர நீக்கியவை மனு கவனிங்கள் குடியேற்றவாதிகளின் எதிர்ப்பினால் சில வரிகள் நீக்கப்பட்டாலும் குடியேற்றங்கள் மீது வரி விதிக்கும் உரிமை பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்துக்கு உண்டு என குறிப்பிட்டு தேயிலை வரியை மாத்திர நீக்கியமை தேயிலை வரியை மாத்திர நீக்கியமை அது கணங்கள் எனினும் ஆங்கிலேயர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்தில் இவ் 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 அதிகாரத்தை நிராகரித்த குடியேற்றவாசிகள் பொஸ்டன் துறைமுகத்தில் இருந்த தேயிலை பெட்டிகளை கடலை தூக்கி வீசி பொஸ்டன் தேனில் விருந்து குறிப்பாக பிரதிநிதித்துவம் இன்றைய வரியும் இல்லை என்ற சேதத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆண்டு புரட்சி தொடங்கின அப்ப இப்படி நீண்ட கால அடிப்படையில அரசியல் அடிப்படையில புரட்சி விடப்பெற்றாலும் போஸ்டன் தேனி விருந்து எனப்படுகின்ற அந்த போஸ்டன் துறைமுகத்தில் தடத்தில் நின்ற முன்னூற்றி நாற்பது ஆண்டு தேயிலை பெட்டிகளை கடல் வீசிய சம்பவம் தான் இந்த புரட்சிக்கான ஒரு மெயின் உடனடி காரணம் அமைகின்றது குறிப்பாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆம் ஆண்டு போஸ்டன் துறைமுகம் தடத்தில் நின்ற தேயிலை பெட்டிகளை கடல் வீசுகிறார்கள் அதனால இந்த புரட்சி ஏற்படுது அப்படி புரட்சியில ஈடுபட்ட மக்கள் 
பிரேத்துவம் இல்லை வெறியும் இல்லை என்று ஒரு மகுட வாசகத்தை அல்ல ஒரு தார மந்திரத்தை கையில் எடுத்த புரட்சிட்டு ஓடுறாரு உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே ஒவ்வொரு ஐரோப்பிய புரட்சிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு தார மந்திரம் இருக்கின்ற மாணவர்கள் அப்ப அமெரிக்க சொந்தக்கூடிய தார மந்திரம் பிரேத்துவம் இல்லை வெறியும் இல்லை பிரான்சு பூஜை தார மந்திரம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ரஷ்யா பூஜை தார மந்திரம் உணவு நிலம் சமாதானம் அப்ப ஒவ்வொரு புரட்சிக்கும் ஒவ்வொரு தார மந்திரத்தை வெளிப்படுத்த மக்கள் புரட்சியில் ஈடுபடுறாங்க அப்ப அதன் அடிப்படையில் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா பிரேத்துவம் இல்லை வெறியும் இல்லை என்று ஒரு உயர்ந்த கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இங்கே புரட்சி இடம்பெற காணக்கூடிய அடுத்த வாரிங்கள் காணுங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இரு பகுதியினரும் மோகிக்கோடு மோகிக்கோட்டு இதுல வருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜூலை நாலாம் தேதி அமெரிக்க சுதந்திரத்தை வெளியிட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜூலை நாலாம் தேதி அமெரிக்க சுதந்திரத்தை வெளியிட்டாங்க அடுத்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு குடியேற்றவாசிகள் பிரித்தானிய இராணுவத்தை தோற்கடித்து அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டத்தை வெற்றி கொண்டவை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜூலை நாலாம் தேதி அமெரிக்க அமெரிக்க சுதந்திர சுதந்திர வெளியிட்டனர் குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு குடியேற்றவாதிகள் பிரித்தானிய இராணுவத்தை தோக்கடித்து அமெரிக்க சுதந்திர போராட்டத்தை வெற்றி கொண்டமை இவ்வாறுதான் இந்த புரட்சிக்கான காரணமா அமைகின்றது மாணவர்கள் ஆகவே அமெரிக்க சுதந்திர போருக்கான காரணங்கள் நாங்கள் நிறைய பாதிக்கும் குறிப்பாக பொருளாதார காரணங்கள் இருக்கின்றது சமூக காரணங்கள் பொருளாதாரங்கள் அரசியல் காரண அடிப்படையில் தான் இந்த அமெரிக்க சுதந்திர போர் இடம்பெறும் ஆகவே வரலாற்று கட்டாயம் புரட்சி என்ற பாடத்தை நீங்க படித்து வச்சுக் கொள்ளுங்கள் கோவில் படித்திருப்பீர்கள் அமெரிக்க சுதந்திர புரட்சி பிரான்சிய புரட்சி ரஷ்யா புரட்சி அதனுடைய ஒரு பிரிந்த ஒரு பரந்த ஒரு பிழையம் தான் இந்த ஏற்பாடு அடுத்த வாருங்கள் பிஸ்மாக்கும் ஜேர்மன் தேசியவாதம் பிஸ்மாக்கும் பிஸ்மாக்கும் ஜேர்மன் தேசியவாதமும் பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஜீங்கர் பிரபுக்கள் குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்த பிஸ்மா ரஷ்யாவின் சிவில் சேவையில் பணியாற்றினார் பின்னர் அதிலிருந்து விலகி கிராம நிலச்சுவாந்திரராக சிறிது காலம் இருந்த இவர் ஆயிரத்தி நூற்றி ஆண்டு ஸ்வர்லினின் டயட் சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு அரசியலில் புகுந்தார் அடுத்த காணிகள் புரட்சியாவின் தலைமையில் ஜெர்மனிய ஐக்கிய நிகழ வேண்டும் என உறுதி நம்பிய இவர் சாசிரர் பதவிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட பின் முறைகளை கையாண்டு ஜெர்மனிய ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தினார் முதல் இவர் லிபரல் வாதத்தினை கட்டுப்படுத்தவும் பாராளுமன்றத்தை புறந்தள்ளி செயல்படவும் முன்பு முனைந்தார் அப்ப கவனிங்கள் பிஸ்மாக்கும் ஜெர்மன் தேசிய வாதமும் கவனிங்கள் ஜீங்கர் பிரபுக்கு குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்த ஒரு ஆள் தான் இந்த பிஸ்மா குறிப்பாக பிரஷ்யாவின் சிவில் சேவையில் பணியாற்றினார் பின்னர் அதிலிருந்து விலகி கிராம நிலச்சுவாந்தராக சிறிது காலம் இருந்த இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஸ்வர்லினின் டயட் சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு அரசியலில் குதித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஸ்வர்லினின் டயட் சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு அரசியலில் புகுந்தார் அடுத்த வாரங்கள் புரட்சியாவின் தலைமையில் ஜெர்மனிய ஐக்கியம் நிகழ வேண்டும் என உறுதியாக நம்பினார் புரட்சியாவின் தலைமையில் தான் ஜெர்மனி ஒரு ஐக்கியம் ஒரு தனிநாடு உருவாக்கணும் என்று ஒரு முயற்சி எதிரான் இவர் இவர் சாங்சராக பதவிக்கு செய்து செய்யப்பட்ட பின் அவ தந்திர தந்திரவாத முறைகளை கையாண்டு ஜெர்மனிய ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தினார் அப்ப தந்திரவாத முறையில பிரான்சுடைய எல்லை பகுதிகளை வேறு வேறு எல்லை பகுதியில் நினைச்சுதான் தனிநாடை உருவாக்கிய ஒரு பெருமைக்குரியவர் தான் இந்த ஒட்டோமன் பிஸ்மா என்பவர் விளங்குகின்றார் அடுத்த காணிங்கள் முதல் இவர் லிபரல் வாதிகளை கட்டுப்படுத்தவும் பாராளுமன்றத்தை புறந்தள்ளி செய்யப்படவும் முனைந்த குறிப்பாக இரும் இரும்பும் இரத்தமும் கொள்கை இரும்பும் இரத்தமும் கொள்கை என்ற ஒரு கொள்கையை முன்னிலைப்படுத்திதான் ஜெர்மனிய ஒரு ஒரு வல்லரசா உருவாக்க பாடுபட்டிருந்தார் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு டென்மார்க்கு உதவி எதிராக பிரஸ்யா ஆஸ்தியா ஒன்றிணைந்த போர் ஒன்றிணைந்து போரிட்டமை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு டென்மார்க்கு எதிராக ரஷ்யா ஆஸ்திரியா ஒன்றிணைந்த ஒன்றிணைந்த போரிட்டமை இஸ்லாஸ்கோல்ட் பகுதிகள் தொடர்ந்து தொடர்பான பிணக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி அறுபத்தாறாம் அறுபத்தாறு ஆஸ்திரியா ரஷ்யா போர் வட ஜெர்மன் கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்தியமை அடுத்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எழுபது பிரான்ஸ் ரஷ்யா போர் தென் ஜெர்மன் அரசுகளை வட ஜெர்மன் அரசுகளுடன் 
நிலப்பரப்புகள் இணைத்து ஜெர்மனிக்கு ஒரு தனி நாடு உருவாக்கின ஒருவால் தான் இந்த இணைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்தமைத்
ரஷ்யா புரட்சி எப்படி முக்கிய காரணம் சொன்னால் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கட்டாயப்படுத்தி முதலாம் உலக பொருள் சார மன்னர்கள் பங்கு வேட்டை வேண்டியது இதனால விவசாய விவசாயிகள் இல்லை தொழில் செய்ய தொழிலாளர்கள் இல்லை மக்கள் பசி பட்டினோட பாடுகிறார்கள் அதனால அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நிலங்களை மக்கள் இழக்கிறார்கள் சமானமே அற்ற வாழ்க்கை இடம்பெறுது அதனால மக்கள் உணவு நிலம் சமாதானம் வேணும் என்ற ஒரு உயர்ந்த ஒரு கொள்கையை சிந்தனை மையப்படுத்தி தான் இந்த புரட்சி ஈடுபடுகிறார்கள் விவசாயிகளுக்கு நிலமின்மை நிலமின்மை அதோட தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அதிக நேர உழைப்பு குழந்த குழந்த ஊழியம் நீண்ட பேர் செய்வோனும் குறைபான சம்பளம் வழங்கப்படும் இது தொழிலாளர்கள் பிடிக்கிற குறிப்பாக புடவை தொழிற்சாலை இடம்பெற்ற வேலைநிறுத்தம் தான் இந்த ரஷ்ய புரட்சிக்கான உணவு உடனடி காரணம் சொல்லப்படுகின்றது பாருங்கள் இவ்வாறு பின்னணியில் சமாதான நிலம் உணவு என்ற கோஷம் எழுப்பப்பட்டது குறிப்பாக விஜே ஜலீனின் தலைமையில் அணியினர் பலம் அடைந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் ஏற்பட்ட புரட்சியினால் புரட்சியால் தற்காலிக அரசு ஒன்றை நிறுவினர் எனினும் அது சேற்று இன்றி காணப்பட்டது சேற்று நன்றி காணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தான் புடவை தொழிற்சாலை ஏற்பட்ட வேலை நிறுத்தம் தான் இந்த புரட்சி மெயின் காரணம் ஆனால் அது தற்காலிகமான ஒரு அரசு ஒன்று அது பிற நிறுவினாலும் எனினும் அது சேற்று இன்றி காணப்பட்டவை அடுத்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபரில் லெனின் தலைமையில் தலைமையிலும் வழிகாட்டிலும் போல்சவு புரட்சி வெற்றி அடைந்த போல்சவு புரட்சி வெற்றி அடைந்தது அப்ப புரட்சி முடிஞ்ச அப்புறது உறுதியான ஆட்சி இடம் பெறல் ரஷ்யாவில் அப்ப அது உறுதியான ஆட்சி வேணும் விவசாய தொழிலாளர் உள்ளடங்கி ஒரு மண்டலத்தை உருவாக்க வேணும் சோவியத் ரஷ்யாவோட ஒரு அரசை உருவாக்க வேணும் சோ சமூட கொள்கை கொண்ட அரசை உருவாக்க வேணும் என்ற உயர் சிந்தின அடிப்படையில் போல்சவு கட்சி ஒன்று ரஷ்யா புரட்சி பிறகு தோற்றமேற்று மக்களுடைய ஆதரவு பெற்று ரஷ்யாவில் லெனின் விஜே ஜெலின் குறிப்பாக விஜே இந்த கட்சி தான் இந்த போர்சோக்கு அரசை கைப்பற்றி இவ்வாறு தான் இந்த போர்சோக்குடைய இவ்வாறு நாங்கள் நிறைய விஷயம் பாதுகாக்கமானவர்களே குறிப்பாக போர்சோக்கு புரட்சி பார்த்தனாங்கள் அதோட புஷ்மாக்கு ஜெர்மன் தேசிய வாதம் பார்த்தனாங்கள் அதோட அமைக்க சுதந்திரப்பூர் பார்த்திருக்கிறோமான மாற்று மாற்று சமய சீதம் பார்த்தனாங்கள் அடுத்தது மரபுச்சி கால வேலையை பார்த்தனாங்கள் கிரைக்க கிரைக்க வேலையை பார்த்தனாங்க இவ்வாறு நிறைய சுருவி உடைய பார்த்துக்கிறோம் அவை தொடர்ச்சியாக மாணவர்களே இந்த டேன் டிவியுடைய கல்வித்துறை கட்சியை பார்க்கும் மூலம் தான் திறந்தோறு இவ்வாறான விடயம் காஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் மாணவர்களே நன்றி வணக்கம் மாணவர்களே கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்